ஃபைவ் ஹவர்ஸ் இன்றைக்கி எடிட்டோரியல் ஃபஸ்ட் டாபிக் என்னென்னா ப்ரோ கிரெடிபிலிட்டி கிரிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா இது வந்து மோர் ஓவர் எதை பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நேற்று வந்து ஒரு நியூஸ் ஐட்டமாக வந்திருக்கும் ஓகேங்களா ஜட்ஜ் வந்து அவரே வந்து ரிசைன் பண்ணிட்டார் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்டாக அதுக்கப்புறம் அவரோட ஃபைனல் வெடிக்ட் கேஸ் ஓகேங்களா இப்போ இது ரெண்டு தான் இஷ்யூவாக இருக்குது இப்போ கரண்ட்டில் ஓகேங்களா இப்போ இது என்னென்னா இது ஜஸ்ட் அஸ் நியூ நியூஸ் ஐட்டம் தான் ஓகேங்களா ஃபர்தராக என்ஐஏ அப்படிங்கிறது தான் ஓகேங்களா நேஷ்னல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சி இப்போது இந்த கேஸ் ஓகேங்களா ஹைதராபாத்தில் வந்து மெக்காவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாம் அடிச்சிருச்சு ஓகேங்களா மெக்கா மசேஜில் வந்து பாம் அடிச்சிருச்சு அப்போது அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் அதை சேர்ந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சு பேர்த்து அரெஸ்ட் பண்ணாங்க ஓகேங்களா ஒன்று வந்து சுவாமின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒருத்தர் பேர் அவர் பேர் வந்திருக்கும் ஓகேங்களா அது கீழே இருக்கிற அவரோட நாலு ஃபாலோவர்ஸ் ஓகேங்களா இந்த நாலு பேர்த்த அஞ்சு பேர்த்த மொத்தம் அரெஸ்ட் பண்ணாங்க அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கேஸ் வந்து சிபிஐக்கு போச்சு ஓகேங்களா ஃபர்தராக அதுக்கப்புறம் இப்போ என்ஐஏக்கு போச்சு இப்போ என்ஐஏயோட ஜட்ஜ்மெண்ட் ஓகேங்களா நேற்று வந்திருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்ட் ஓகேங்களா இப்போ இவங்க நான் எல்லாருமே ஹிந்து அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்குது ஓகேங்களா இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் ஜட்ஜ் என்ன சொல்லிட்டாருனா லேக் ஆஃப் எவிடன்ஸ் அப்படிங்கிறது காரணத்துக்காக அவர் வந்து இந்த கேஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டார் ஃபர்தராக அவர் வந்து அந்த இந்த கேஸோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசீன் பண்ணிட்டார் ஏன் ரிசீன் பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் சொல்ல அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்ட் ஓகேங்களா இப்போ இந்த கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்டில் போயிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு இஷ்யூ ஓகேங்களா இப்போது அதுக்கடுத்து எதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்கன்னா இப்போது கேஸ் இஸ் அ ஸ்டில் கிங் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இது இதை பார்த்தீங்கன்னா மோர் ஓவர் இப்போ கரண்டில் வந்து நேற்று நம்ம சொல்லியிருப்போம் ஃபர்தராக கேஷ் கேஷ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய லெவலில் நடந்துருக்கு ஒரு சர்டன் ஸ்டேட்ஸில் அப்படிங்கிறது அதில் வந்து தமிழ்நாடு கேரளா இந்த மாதிரி ஸ்டேட்ஸ்லாம் பாதிக்கப்படல அப்படிங்கிறது சொல்லியிருப்போம் ஓகேங்களா இப்போ அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க தெலுங்கானா ஆந்திரப்பிரதேஷ் கர்நாடகா மத்திய பிரதேஷ் ஓகேங்களா இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் சில பகுதிகள் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த கேஷ் கன்ஸில் ஓகேங்களா அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க மோர் ஓவர் இன்றைக்கி ஃபர்தராக ஐநூறு நோட்டு ஆயிரம் நோட்டை எப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நவம்பரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பண்ணாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்ட்டு அதுக்கு அடுத்ததாக எயிட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நோட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா திருப்பி வந்து ரீபூஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபேக்ட்டு இப்போது அதே தான் நேற்று பார்த்த மாதிரியே தான் ஓகேங்களா ஃபர்தர் எவிடன்ஸ் இது எல்லாமே சொல்லியிருக்காங்க அதாவது என்னென்னா ஒரு மாதத்துக்கு ஏடிஎம்மில் வந்து எடுக்கிறவங்க இருபது லட்சம் ரூ கோடி வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுப்பாங்க மொத்தமாக பட் இந்த ஏப்ரல் மாதத்தில் மட்டும் இந்த மாதம் மட்டும் கரண்ட்டாக இந்த இருபது லட்சம் கோடிங்கிறது வந்து ரொம்ப நாள் ஸ்டஸ்டெயினபிளாக இருக்குது அதாவது லாஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷமாகவே இதோட அதிகமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா எடுத்ததில்லை இருபது டூ இருபத்தஞ்சி லட்சம் தான் எடு லட்சம் கோடி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏடிஎம்லேருந்து எடுக்கிற ஒரு பீப்புள்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்ட் இப்போ கரண்ட்டில் என்னென்னா அது வந்து நாற்பத்தஞ்சு லட்சம் கோடியாக மாறிடுச்சு இந்த ஒரு பதிமூணு நாளில் ஓகேங்களா ஒரு மாதத்தில் வந்து இருபது இருபது லட்சம் கோடி இந்த பதிமூணு நாளில் மட்டும் நாற்பத்தஞ்சு கோடியாக மாறியிருக்கு நாற்பத்தஞ்சாயிரம் கோடியாக மாறியிருக்கு ஓகேங்களா இப்போ பெரிய லெவல் கேஷ் வந்து டிமாண்ட் ஆகிருக்கு அதனால தான் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்ட்டு ஓகேங்களா இதுக்கு அடிப்படை காரணங்கள் வந்து இவங்க சொல்கிறது தான் ஓகேங்களா ஒன்று வந்து ஃபினான்ஷியல் ரெசொல்யூஷன் டெபாசிட் இன்சூரன்ஸ் பில் ஓகேங்களா எஃப்ஆர்டிஐ பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் வந்து ப்ரொப்போஸ் பண்ணாங்க அதில் பெயிலின் டைப் அப்படி வந்து இருந்துச்சு ஓகேங்களா ஃபர்தராக பார்லிமெண்ட்ரி கமிட்டிக்கு இந்த பில்ல வந்து ரெஃபர் பண்ணாங்க அவங்க வந்து பெயிலின் தேவையில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க இது இல்லாமல் இப்போ கேபினெட் கமிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்தராக இந்த பில்ல வந்து சஸ்டெயின் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா மொரோ பாஸ் ஆச்சுன்னா அதில் இருக்கிற நாம்ஸ் எல்லாம் இம்பார்ட்டன் ஓகேங்களா இந்த பில்ல வந்து எக்ஸாம் பார்க்குள்ள பாஸ் ஆச்சுன்னா அது நாம்ஸ் எல்லாம் இம்பார்ட்டன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்ட்டு இப்போது அதுக்கடுத்து தான் வேறு என்னென்னா இது ஒரு இஷ்யூ அதுக்கடுத்து கர்நாடகாவில் எலெக்ஷன் நடக்குது அப்படிங்கிறதுனால அந்த இடத்துல வந்து பெரிய லெவலில் இப்போ எலக்ட்ரான் பாண்ட்ஸ் ஓகேங்களா அந்த சிஸ்டத்தில் போயிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறப்போ எல்லாருமே டொனேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ அக்கௌண்ட்டு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ண முடியும் ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியோட அக்கௌண்ட்டு தான் பண்ண முடியும் அதனால் என்னென்னா பெரிய லெவலில் வித்ட்ராலிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா நடந்துருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சு சுச்சுவேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டு இருக்குது ஓகேங்களா இந்த மாதிரி நிறைய காரணங்களால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் ஏடிஎம்ல காசு இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு இஷ்யூ ஓகேங்களா இப்போது அதுக்கடுத்து தான் இப்போது இது சேர்க்கந்த கோர் ஆஃப் அதாவது காத்தில் கேஜஸை பற்றி இதில் வந்து டிஸ்கிரிப் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா மறு மோர் ஓவர் இப்போ அதோட டிஸ்கிரிப்டிவ் வியூவில் தான் வந்து
பாலிட்டிக்கல் கே இந்த கேஸ் இஷ்யூவாக அப்படி தான் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிங்க ஓகேங்களா இப்போ அதுக்கடுத்தது பில்டிங் ட்ரஸ்ட் ஆஃப் ஆன் ரியல் எஸ்டேட் பையர்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ ரியல் எஸ்டேட் பில் வந்து பார்த்திங்கனா பாஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறப்போ இது ஏப்ரல் ஓகேங்களா இந்த மாதத்தில் வந்து இதுக்கு என்ன கரண்ட் அஃபைஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத இஷ்யூ ஓகேங்களா அதை தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இப்போ மோர் ஓவர் இப்போ பில் ஓகேங்களா இது வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் டாபிக் தான் ஏன்னா பில்லு பாஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அது பெரிய லெவல் கொஷினபுளாக கேட்கல அப்படின்னு பட் இப்போது இந்த இந்த மாதம் வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட் இந்த ரியல் எஸ்டேட்டுக்கு ஓகேங்களா அதனால் இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ரியல் எஸ்டேட் பில்லு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பாஸ் பண்ணாங்க அது வந்து அடுத்த வருஷமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ்க்கு வந்துருச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலேயே ஃபோர்ஸ்க்கு வந்துருச்சு மே மாதமே இன்டூ ஃபோர்ஸ் இப்போ இந்த பில்லில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு அத்தாரிட்டி கிரியேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ரியல் எஸ்டேட் ரெகுலேட்டிங் அத்தாரிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு அத்தாரிட்டி வந்து கிரியேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இந்த அத்தாரிட்டி என்ன பண்ணுவோம்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த அத்தாரிட்டி வர்றக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு பார்க்கணும் ஓகேங்களா இப்போது நம்ம வந்து ரியல் எஸ்டேட்டு ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டு குரூப் ஆஃப் ஏதோ ஒரு பில்டர்ஸ் இருக்காங்க அப்படிங்கிறப்போ அவங்க பில்டர்ஸ் நிறைய அப்பார்ட்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சு கட்டி வச்சுருக்காங்க அதை வந்து விற்கணும் அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் ஆடாக கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா டிவியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆடாக கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா அப்போது இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனால் நிறைய பேர் வீடு வாங்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அங்கே போய் வீடு வாங்கிக்கலாம் அப்படிங்கிறத ஒரு ஃபேக்டாக இருந்துச்சு இங்கே எப்படி தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பத்திர பதிவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடிச்சுருவாங்க அப்படிங்கிறவ ஓகேங்களா இல்லை இதே மாதிரி தான் லேண்டும் அதே மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேண்டு ரியல் எஸ்டேட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாங்குறது அப்படின்னா இந்த இடத்துல லேண்டு சேல்ஸ்க்கு இருக்குது அப்படின்னு யாராவது தெரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லை ரியல் எஸ்டேட் ஏஜென்ட் மூலமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடிச்சுருப்பாங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு டைமிங் பீரியடில் வந்து இப்போ இந்த பில்லு என்ன சொல்லுவது அப்படிங்கிறத இம்பார்ட்டண்ட் ஓகேங்களா மோர் ஓவர் இந்த பில்லு வந்து இப்படிங்கிற ஒரு அத்தாரிட்டி ரியல் எஸ்டேட் அண்டு ரெகுலேட்டிங் அத்தாரிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு அத்தாரிட்டி வந்து கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இது மூலமாக சென்ட்ரல் லெவலில் இந்த ஒரு அத்தாரிட்டி கிரியேட் ஆகும் ஸ்டேட் லெவல்லையும் ரியல் எஸ்டேட் ரெகுலேட்டிங் அத்தாரிட்டி அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஸ்டேட்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அத்தாரிட்டி கிரியேட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா இப்போ இப்போ வந்து திடீர்னு ஏதோ ஒரு பில்டர்ஸ் வந்து அவங்க வந்து ஒரு பெரிய லெவலில் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் கட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறப்ப அவங்க வந்து ஸ்டேட்டாக நியூஸ் பேப்பரில் ஆடும் கொடுக்க முடியாது யார்ட்டையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவியில் டெலிவிஷனில் ஆடு கொடுக்க முடியாது ஓகேங்களா ஃபோர்த்தராக அவங்க என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த அத்தாரிட்டி கிட்டே போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் ஓகேங்களா நாங்கள் இவ்வளோ பில்டிங்ஸ் வந்து கட்டியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது இதுக்கு ஒரு ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது அதாவது என்னென்னா ஐநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு ஸ்கொயர் மீட்டர் கம்மியாக வந்து அவங்க வந்து கட்டி ஒரு வீடை ஒரு நிலத்தை வைக்கிட்டாலும் அப்படி இல்லைனா எட்டு அப்பார்ட்மெண்ட்டு கம்மியாக அவங்க வந்து அப்பார்ட்மெண்ட் கட்டி விற்றுட்டுருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ண தேவையில்ல இதை விட அதிகமாக கட்டி வைக்கிறாங்கன்னா அவங்க வந்து இந்த அத்தாரிட்டியில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்ட் ஓகேங்களா ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இவங்க ஆடு கொடுக்கணும் சேல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கனா பெரிய லெவலில் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்ட் எந்த ஒரு ட்ரான்சாக்ஷனாக இருந்தாலும் ஓகேங்களா ஐநூறு ஸ்கொயர் மீட்டருக்கு அடுத்தது அதிகமாக அவங்க வந்து செல் பண்ணாங்கண்ணா அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்டில் ஓகேங்களா இப்போ இதனால் என்ன ஒரு இது யூஸ்ஃபுல்னா மோர் ஓவர் பையர்ஸுக்கு வந்து ஒரு பெரிய லெவல் ஒரு செக்யூரிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்கும் ஏன்னா நிறைய பேர் காசை வாங்கிட்டே மாற்றுவாங்க அப்படின்னு ஒரு இஷ்யூ இருக்குது அதிக லெவல் காசு கேட்குறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய இஷ்யூ இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ இது எல்லாமே இதில் வந்து இது மூலமாக ரெகுலேட் பண்ணிடலாம் ஒரு வேளை அவங்க காசை வாங்கிட்டு பில்டிங் கட்ட முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா இப்போ இந்த ஸ்டேட்டை இந்த அத்தாரிட்டி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் அத்தாரிட்டி ஓகேங்களா இவங்களுக்கு அப்புறம் ட்ரிபினல் இருக்குது மோர் ஓவர் இவங்களே வந்து அந்த விஷயத்தை முடிச்சுருவாங்க ஏன்னா காசு திருப்பி தரணும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பன்னெண்டு டு எட்டு பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட்டோட தரணும் ஓகேங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படி இல்லைனா பில்டிங்கை வந்து கட்டி தந்துடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறையா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் அது நம்ம ஒரு ஒரு அதாவது ட்ரான்ஸ்பரன்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்ட் ஓகேங்களா இப்போ ஸ்டேட் லெவலில் எல்லாத்துக்குமே கிரியேட் பண்ண சொன்னாங்க பட் இதில் நிறையா ஸ்டேட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரியேட் பண்ணல அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்ட் அதில் வந்து கேரளா சொல்லியிருக்காங்க வெஸ்ட் பெங்கால் ரெண்டாம் வந்து எக்ஸாம்பிளாக சொல்லியிருக்காங்க வெஸ்ட் பெங்காலில் இன்னும் ரூல்ஸ் வந்து மேக் பண்ணல ஓகேங்களா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சேலரில் ஒரு சைடில் வந்து இந்த ஆக்டை வந்து கொண்டு அந்த ஆக்டை சென்ட்ரல் கவ சாரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சைடில் இந்த ஆக்ட் கொண்டு வந்தாங்க அதே மாதிரி ஒரு ஒரு
அதுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டாவது வருஷம் முடிய போகுது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்ததுன்னா பதினெட்டாச்சு மே ஒன்றுக்குள்ளே வந்து முடித்தா தான் உண்டு ஓகேங்களா அதுக்குள்ளே முடிக்கல அப்படிங்கிற ஒரு பட்சத்தில் நீ ஃபர்தர் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் க்ரியேட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறத ஒரு ஃபேக்டாக வந்து இதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஓகேங்களா மறுபடியும் திருப்பி அமெண்ட்மெண்ட் க்ரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா மோர் ஓவர் இந்த டைமிங் பீரியடுக்குள்ளே நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண பண்ணுறதுனா ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் சேஞ்சஸ் ரூல்ஸை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணுறதில் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா மொரோவர் அது பார்லிமெண்ட்டில் வந்து அமெண்ட்மெண்ட்டாக போனால் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்ட் ஓகேங்களா இப்போ அதுக்கடுத்தது இஸ் த இந்தியன் எக்கனாமி இஸ் ரியலி ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்தியன் எக்கனாமி வந்து ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்கா அப்படிங்கிறத இதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போ இந்தியன் எக்கனாமி பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ கரண்டில் இந்தியாவோட சேர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டுருக்கு போன வருஷம் ஜிடிபி விட இந்த வருஷம் ஜிடிபி வந்து ஏழு பர்சன்டேஜ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இது மொரோவர் ஜிடிபி தான் சொல்கிறாங்க ஜிஏவை சொல்ல ஓகேங்களா இது ரெண்டுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரிய தேவை ஓகேங்களா இம்பார்ட்டண்ட்டு அதுக்கடுத்து தான் வேறு என்னென்னா ஏன்னா சைனாவுக்கு வந்து சிக்ஸ் பர்சன்ட் அண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் வரைக்கும் தான் சைனாவோட ஆவரேஜ் குரோத் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது இதுவே நீங்கள் வந்து ஒரு டெவலப்டு ஸ்டேட்டை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஆவரேஜ் டெவலப்மெண்ட் வந்து மோர் ஓவர் டூ டு த்ரீ அந்த ஒரு ப்ரொவின்ஷனில் தான் இருக்கும் டூ பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ஏன்னா அவங்க வெல் சஸ்டைன் ஆகிட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரொவின்ஷனால் ஓகேங்களா இப்போ ஃபாஸ்டஸ்ட் க்ரோயிங் கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறப்ப இந்தியா அதில் வந்து பெரிய லெவலில் இடம் பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் நம்மளோட டெஃபிசிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெஃபிசிட்டு ஓகேங்களா டோட்டல் டெஃபிசிட் கிடையாது கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெஃபிசிட் மட்டும் இவ்வளோ இருக்குது அப்போ இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து ஒரு டெவலப்பிங் ஸ்டேட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹை ப்ரொவின்ஷன் தான் க்ரோயிங் எக்கனாமி தான் சஸ்டைனபிளாக ஒரு வியூவில் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் முன்னாடி இருக்க சொல்லியிருக்காங்க பட் இதில் இன்னொன்று என்ன நெகட்டிவ் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த பெரிய லெவலில் வியாபிலிட்டி டிஸ்டபன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் அவங்களோட கருத்தாக இருக்குது ஏங்களா சஸ்டமல் சேஞ்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொண்டு வரதுக்கு வாய்ப்பு ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து இன்னும் பெரிய லெவலில் எனர்ஜிக்கு மற்ற நாடாக டிபெண்ட் டிபெண்டாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஆயில் எனர்ஜி ஆகட்டும் மற்றது எனர்ஜி ஆகட்டும் இப்போ அந்த ஒரு ஃபீல்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் பாதிப்புக்கு உண்டாக்கும் ஓகேங்களா அந்த எனர்ஜி கன்சப்ஷன் டீட்டெயில்ஸில் நம்ம ஒரு பெரிய லெவலில் டிஸ்அட்வான்டேஜ் சுச்சுவேஷன் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மற்றது பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட்டிங் குவாலிட்டிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் தவிர ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்மியாக தான் வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறோம் மற்ற ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்டிலைசர் ஆகட்டும் ஃபர்டிலைசர் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட்டிங் கெப்பாசிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாஸ்தியாக தான் பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இம்போர்ட்டிங் கெப்பாசிட்டிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படி அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மி பண்ணணும் அப்படிங்கிற லெவலில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அப்போ நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் எக்கனாமிக் ரிவாஞ்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்டு டெவலப்பிங் சுச்சுவேஷனில் தான் மெயின்டைன் ஆகிட்டுருக்கோம் பட் இன்டர்நேஷ்னல் ரீதியில் சம் கைண்ட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் வந்து நம்மளை வந்து இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இதோட அவுட் புட் ஓகேங்களா இதில் சொல்லிக்கிறது என்னென்னா நம்ம ஒரு சஸ்டைபிளாக தான் இருக்கும் பட் வேறு நம்மளோட இம்போர்ட்டிங் கண்ட்ரிஸ் ஆகட்டும் நம்ம ட்ரேட் ரிலேட்டட் கண்ட்ரிஸ் கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு டீலிங் வந்து சஸ்டைபிள் ஆச்சு அப்படின்னா அதை வந்து நம்மளை அஃபெக்ட் பண்ணணும் அப்படின் சொல்லியிருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து யூஎஸ் வந்து சோயாபீம்ஸ் இந்தியாவிலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற நாட்டுக்கு கொண்டு போகிற அந்த ஒரு ப்ரொவின்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் இப்போ டேரிஃப் ஜாஸ்தியானதுனால ஒரு இஷ்யூ வந்து கிரியேட் ஆச்சு மூணு வரை இப்போ வந்து சைனா வந்து நாங்கள் இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போ இந்த மாதிரி நிறையா இஷ்யூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போகும் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் ஓகேங்களா இப்போ அதுக்கடுத்தது சாஃப்ட் பவர் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா இது வந்து மோர் ஓவர் எதை பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து எந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனாக கரண்டில் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் ஓகேங்களா லாஸ்ட் ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் பெர்ஸ்பெக்டிவ் வியூவில் தான் நம்ம இந்தியாவோட கருத்துக்களை வெளிப்படுத்துகிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்தியா வந்து எந்த மாதிரி ஒரு கண்ட்ரியாக வந்து டெவலப் ஆக விரும்புது இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கலி இப்போ சைனாவோட கோல் எடுத்துகிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களோட கோல் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன இருந்துச்சு இப்போ கரண்ட்டில் என்ன இருக
நம்ம அதிக அளவு ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஈடுபட்டுருந்தால் கூட அதோட தன்மைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட ஃபுல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்டு வேவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரியேட் பண்ணுறதா கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு சஸ்ட் வியூவில் வந்து இதில் டெஃபனஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஓகே தே